Sagt mal, wie kam das eigentlich, dass Putin im Jahr 2000 Präsident wurde? Die Russen wissen das sehr genau, auch wenn sie wie ich noch ein bisschen jung waren, um das damals zu verfolgen. Dann wie das genau hinter den Kulissen lief und warum er ausgewählt wurde, wurde jetzt veröffentlicht. Hallo zu Russland Live. In den 90er Jahren war der damalige Präsident von Russland Jelzin und sein Kollege in den USA Bill Clinton beste Freunde, wobei der mächtige Freund immer der Amerikaner war und für Jelzin Wahl viel Geld springen ließ. Ihm erzählte Jelzin am Telefon, was und warum er so demnächst machen will. Und dieses Clinton-Archiv mit den Telefonaten wurde jetzt online gestellt. Am 8. September 1999 sprach Jelzin darüber, wenn er zu seinem Nachfolger machen will und warum. Schon damals war es so, dass Jelzins Kandidat die besten Chancen hatte, zu gewinnen, denn viele mächtigen Russen stützen ihn. Erst hatte Jelzin keine Ahnung, wem er den Kreml vererben soll, meinte er zu Clinton. Aber dann hat er diesen Putin gefunden, der nun sein Premierminister sei. Und dieser Putin habe seinen Laden im Griff, meinte Jelzin zum Amerikaner und arbeitet zuverlässig. Die Amerikaner werden ihn schnell als hochqualifizierten Partner schätzen lernen. Und schon vier Monate später war Putin Präsident, als Jelzin zurücktrat. Ob die Amerikaner Putin heute echt als Partner sehen, wo es doch nicht gerade freundlich zwischen den USA und Russland ausschaut, oder eher als Gegner, dürft ihr euch selber aussuchen. Lustig sind aber ein paar andere Bemerkungen Jelzins die über die Veröffentlichung auch publik wurden. So sollen sich die Amerikaner vor den bösen russischen Kommunisten hüten. Die wollen sich sogar die Krim von der Ukraine zurückholen. Die Kommunisten waren dann auch am Anfang wirklich ernste Konkurrenten für Putin bei den Wahlen. So wie für Jelzin davor, weshalb der sie bei seinen größten Unterstützern, die USA zahlten viel Geld für seine Wahlkämpfe, immer schön schlecht redete. So wäre es fast schon ein wenig lustig, wenn die Amerikaner am Anfang Putin akzeptierten, weil er nie so böse Sachen wie eine Rückholung der Krim wollte. Denn die ist heute ja auch ohne Regierung der Kommunisten wieder russisch. Und der Westen bitterböse deswegen. Manche Dinge kommen halt doch anders, als die Politiker denken. Verlassen könnt ihr euch aber darauf, dass es jetzt wieder jeden Mittwoch mit Anna Kocheva und mir weitergeht und unserer Sendung Russland Live. Also abonniert uns und schaut jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag aktuelle News und Infos aus Russland.